രാജാധിരാജനായ റബ്ബു സുബാനുഹോത്തായ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നല്ല മനസ്സുകൾക്ക് ഇരുവീട്ടിലും ആഹ്വാനഹമായ പ്രതിഫലം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന് നാനാ തുറകളും വർണമായ വംശമായാലും ദേശമായാലും ഭാഷയായാലും ബഹുസരതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകം എന്നാൽ ബഹുസര സമൂഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും സൗരഭ്യവും ഉണ്ടാകുന്നത് അസഹിഷ്ണുതയും അസ്വസ്ഥതകളും അസ്വാരസ്യങ്ങളും അകറ്റി ലോക സമാധാനം എന്ന അതിപ്രധാന ലോകത്ത് വിഘ്നങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ലോക സമാധാനമില്ലാത്ത ബഹുസരത തീർത്തും അർത്ഥശൂന്യവും അർത്ഥരഹിതവും അനോചകരവുമായിരിക്കും കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ബഹുത്വം ഏറെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നാൽ ഇന്നലകളുടെ താളുകൾ മാറി മറിയുമ്പോ സംഗമിക്കുന്നതും സ്പഷ്ടമാകുന്നതും ബഹുസ്വരത എന്നത് പുതുമയില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഏകശിലാത്മകമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്നലകളിലും ഇന്നിലും ഇനി നാളുകളിലും ബഹുസ്വരത പ്രകടമാകുകയും പ്രതിഫലിക്കുകയും തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ ഇന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മളിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കേരളക്കരയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാപ്പി എന്ന വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് വിജ്ഞാന വിപ്ലവാത്മകപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രാധാന്യം ഒരു ചടങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും അതുപോലെ പ്രാധാന്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ആപകങ്ങളുടെ ആർഭാടങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തുക എന്നതാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം ആദ്യമായി ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ എംബസി കൾച്ചറൽ അറ്റാഷെ ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്നവരാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ ഹൃദ്യപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് من جهة السفارة المصرية لدى الهند الدكتور أحمد محمد أحمد المستشار الثقافية لسفارة الجمهورية مصر العربية أنا الواحد من أسرة الوافي أنتهي هذه الفرصة الثمانية الثمانية لترهيبه ترهيبا حارا إلى هذه المنصة المباركة وإلى هذه المؤتمر العالمي المهرجان الكبير ونبدي فرحنا وسرورنا لحضوره الغالي معنا هنا ونرفع ونرفع عيننا الى الله تعالى راجين التوفيق له ولنا للخير والسداد ഈ വേദി ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിൽ അഭിമന്യു നായകൻ സെയ്ദ് സ്വാതി കലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് തങ്ങൾ അവരുടെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തങ്ങൾ അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ മഹാനായ പാലക്കാട് സെയ്ദ് സ്വാതി കലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ വളരെ ഹൃദ്യപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു വേദിയിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിലോസഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുൻ മേധാവി പി കെ ഫോക്കർ സാർ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും കോളമിസ്റ്റുമായ ഒ അബ്ദുൾ സാഹിബ് സംസ്ഥാന മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് പി എം സ്വാദി അലി ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് വാഫി എസ് കെ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് ഓണപ്പള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി സി ഐ സി അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്ററും നമ്മുടെ ഈ വേദി വേദിയുടെ മോഡറേറ്റർ കൂടിയായ ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ഫൈസി വാഫി കക്കാൻ തുടങ്ങിയവരെ വളരെ ഹൃദ്യപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു ഈ വേദി ഈ വേദി സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ വേദിയിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നന്യമാക്കിയ സി ഐ സിയുടെയും സി ഐ സിയുടെ അഭിബന്ധ നായകർ അഭ്യുദയാകാംക്ഷികൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ എല്ലാവരെയും വളരെ ഹൃദ്യമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് വിലയത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വേദിയുടെ മോഡറേറ്ററായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ഫൈസി വാഫി കക്കാടവറുകളെ 
വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വാലൈക്കും വറഹമുല്ലാഹി താല വബറക്കാത്ത السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وديل بهمانيا وكتتم على ورور تريم برتاكم برتاكم سمبودنا سيدنا صدس لي ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും അപ്രകാരം സംബോധന ചെയ്യുന്നു സംബോധന ചുരുക്കുന്നത് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ചർച്ചയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലക്കാണ് സദസ്സിനെ ആദ്യമായിട്ട് അറിയിക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ അതിഥികൾ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് പാനൽ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ സദസ്സിന് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമായിരിക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ചോദ്യം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് സദസ്സിന്റെ ഈ അവസാനത്തെ സന്ദർഭത്തിലായിരിക്കും അതേസമയം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകം സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള വളണ്ടിയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടാകും അവർക്കാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ചോദ്യം സ്വീകരിക്കാനും അത് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനും പ്രത്യേകം തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ കാര്യം ആമുഖമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൈയ്യടി വാങ്ങണം എന്ന താല്പര്യത്തിൽ അല്ല മറിച്ച് ഉത്തരവാദബോധത്തോടുകൂടി ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെ വക്താക്കൾ എന്ന നിലക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബഹുസ്വരത അപസ്വരതകൾ കലർന്നുകൊണ്ട് മലിനമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദനാജനകമായ ഒപ്പം ഭീതിജനകവുമായ ഒരു ചുറ്റുപാട് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത തലമുറ നാളെയുടെ ദിശ നിർണയിക്കേണ്ട വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെവിടെയുമുള്ളവർ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് നോക്കൂ നാളത്തെ ലോകത്തെ കാണാം എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ബഹുസ്വരതയിൽ എപ്രകാരമാണ് സമാധാനപൂർവ്വം ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓരോ വിദ്യാപീഠങ്ങളുടെയും നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് കുർബാനയുടെ നിർവഹണമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ മാത്രമല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സിലബസിൽ തന്നെ അതിനുതകുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇശങ്ങളും മതങ്ങളും എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു പുസ്തകം ഭാരതീയ മതങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ബഹുസ്വരതക്കിടയിൽ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സെഷനിലാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില ആളുകൾ ഇന്ത്യ എന്ന ഈ പൂവാടി ഒരുപാട് പൂക്കളുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരു പൂവ് മാത്രം മതി എന്ന് ആലോചിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് എന്ന് സമാധാനിക്കാൻ തരമില്ലാത്ത വിധമുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ വാദിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകമായും ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നാളെയും ഇതിന്റെ തുടർച്ചയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകമായും ലോകത്ത് ഉടനീളവുമുള്ള ബഹുസ്വരതയെ സംസാര വിഷയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുസ്വരത എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥി തലമുറകളിൽ 
എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആഗോളവൽക്കരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പതിവായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് പോലെ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സങ്കലനം ധാരാളമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചർച്ചക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട് മതങ്ങളും ഇശങ്ങളും ലോക സമാധാനത്തിനും ശാന്തിക്കും ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള സംഭാവന അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും നമ്മുടെ ചർച്ചക്ക് വിശീഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്ന നാനാതരം മേഖലകളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ ബഹുസ്വരതക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ സമാധാനത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നതിന്റെ പോംവഴികളെ കുറിച്ച് ബഹുമാന്യരായ നമ്മളുടെ അതിഥികൾ കേരളത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ചിന്തകൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള അതിഥികൾ ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ പോംവഴികളുമായി നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആ സന്ദർഭം ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ആമുഖം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ ചർച്ചയുടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് ആദരണീയരായ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു അത്യാവശ്യം നേരിട്ടത് കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടകൻ വേദിക്ക് പുറത്താണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ അതിഥി മുൻ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ഫിലോസഫി വിഭാഗം മുൻ മേധാവി പി കെ പോക്കർ അവറുകളെ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലും സദസ്സിലും എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്നിവിടെ ഭൂസംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സംവാദം നടക്കുന്നു എന്നത് തീർച്ചയായും വളരെ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരനുഭവമായി എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആധുനികോത്തരതയുടെ കേരളീയ പരിസരം എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമായി ലോകവ്യാപകമായി ആവിർഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബഹുസ്വരതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സൂചനകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമായിരുന്നു അത് അന്ന് ആ പുസ്തകത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയും വലിയ എതിർപ്പും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആണ് അത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാവുമ്പോ കേരളത്തിലെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും ബഹുസ്വരതയെക്കുറിച്ചും പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തെക്കുറിച്ചും സാംസ്കാരികമായ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അക്കാദമിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കാരണം ഇതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അക്കാദമികമായി ഈ വിഷയങ്ങളെ ഈ വിഷയങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന 
ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ അതിന്റെ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രപരമായ രീതി അന്വേഷണത്തിന് അപഗ്രഥനത്തിന് വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ദർദയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മിഷേൽ ഫൂക്കോയുടെയും ഒക്കെ ദർശനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള എഡ്വേർഡ് സെയ്ദിനെ പോലുള്ള എഴുത്തുകാരുണ്ടാവുകയും വലിയ രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് കേരളം പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി സഹിഷ്ണുത കൈവിടരുത് എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ സഹിഷ്ണുത എന്നത് ഒരു നല്ല വാക്കായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തേതുപോലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വിധി വൈപര്യത്വമാണ് കാരണം സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ടോളറേറ്റ് സമ്മൺ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വൈ ഷുഡ് ബി ടോളറേറ്റ് സമ്മൺ ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സഹിക്കുക ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ അസഹിഷ്ണുതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ പരസ്പരം സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സജ്ഞയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സജ്ഞയാണ് സംഘർഷങ്ങളില്ലാത്ത പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്ന പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്ന പരസ്പരം രഞ്ജിപ്പോട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ടോളറൻസ് എന്ന ഒരു വാക്ക് ഒരു സഹിക്കുക എന്ന ഒരവസ്ഥ സഹിഷ്ണുത എന്ന ഒരവസ്ഥ ആവശ്യമില്ല കാരണം ആട്ടിറച്ചി വേണ്ടവർ ആട്ടിറച്ചി നിന്നും മാട്ടിറച്ചി വേണ്ടവർ മാട്ടിറച്ചി നിന്നും കോഴിയിറച്ചി വേണ്ടവർ കോഴിയിറച്ചി നിന്നും കാടയിറച്ചി വേണ്ടവർ കാടയിറച്ചി നിന്നും പച്ചക്കറി വേണ്ടവർ പച്ചക്കറി ഭക്ഷിക്കും മറ്റ് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ ജീവിക്കും വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് വിവിധങ്ങളായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് വിവിധങ്ങളായ ഭാഷ സംസാരിച്ച് വിവിധങ്ങളായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏർപ്പെട്ട് വിവിധങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തി വിവിധങ്ങളായ യുക്തിബോധത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നമുക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിലുടനീളം കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ അടഞ്ഞ സമൂഹങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ചില രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒഴികെ ആ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോലും വളരെ ചെറിയ കാലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലോസ്ഡ് സൊസൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റുകൾ നിലനിന്നത് മറിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതികളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസങ്ങളെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ദാർശനിക പദ്ധതി തന്നെയാണ് കാരണം വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് വൈരുദ്ധ്യമോ ഏറ്റുമുട്ടലോ അല്ല ഒരാൾ ചന്ദനക്കുറി തൊട്ടു എന്നത് മറ്റൊരാൾ ഒരു തലപ്പാവ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരാൾ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ളത് വേറെ ഒരാൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും സംഘർഷത്തിന് വേണ്ടിയോ ആക്രമണത്തിന് വേണ്ടിയോ പ്രത്യാക്രമണത്തിന് വേണ്ടിയോ ചെയ്യുന്നതല്ല പല കാരണം ങ്ങളാൽ പല ശീലങ്ങളാൽ പല വിശ്വാസങ്ങളാൽ പല യുക്തിബോധങ്ങളാൽ ആവിർഭവിച്ചതാണത് കാരണം നമുക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിലുടനീളം പാശ്ചാത്യമായാലും പൗരസ്യമായാലും ലഭിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളുടെ വൈജാത്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സംഘാതമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഒക്കെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി സമീപിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വളരെ സംഘർഷാത്മകവും ഭീതിജനകവുമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറയാതെ നിർവാഹമില്ല വാസ്തവത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു അക്കാദമിക് സാധനത്തിന് മുമ്പ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടാവുമ്പോ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടായി എന്നൊരാൾ തിരിച്ചറിയുകയും അത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ രോഗി ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകും അത് ഉ
അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ് ആ വെല്ലുവിളി നമ്മുടെ ബഹുസ്വരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഹുസംസ്കാര ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യവുമായി അനിവാര്യമായി കെട്ടുപണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏൽ ഭാഷാവിന്റെ വടർ രാജ്യവാസ ഇന്ത്യ പോലുള്ള പഴയകാല രചനകൾ മുതൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള പാശ്ചാത്യരും പൌരസ്ത്യരും എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി കൃതികൾ വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂക്കിന് മുമ്പിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ജീവിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായി ആരാധിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു കേരളം മാതൃ കേരള മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ അത് വല്ലാതെ ശരിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളം മാതൃ മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം കേരളത്തിൽ അന്ന് മലയാളികൾ മാത്രം മലയാളക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദേശീയതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരു കല്ലിളകണമെങ്കിൽ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഒറീസയിൽ നിന്നുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അതുപോലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബംഗാളിയോ ഉറുദുവോ ഒറിയയോ തമിഴോ ഇന്ത്യയോ ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ വേണം എന്ന സ്ഥിതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഒരാൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തൊഴിലാളിയോട് അയാൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിന്നയുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ അയാൾക്ക് ചെറിയ വെറുപ്പിന്റെ ഒരു തത്വചിന്ത അയാൾ കൂടി മിന്നൽ വേഗതയിൽ കടന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മലയാളി എന്ന് പോലും അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ലോക പൗരനായി മാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള ഉബർട്ട പസോളിനിയുടെ ബച്ചാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ കാണാൻ എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ ആ സിനിമയിൽ ഈ കൈപ്പന്ത് കളിക്കാരായ ഏതാനും ശ്രീലങ്കൻ തമിഴന്മാര് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയും പൌരത്വത്തിന്റെ പേരിൽ തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയാതെ ജയിലിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കഥയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതാണ് ലോക പൗരത്വം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എവിടെയും മനുഷ്യന് സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇടമായി വേൾഡ് സിറ്റിസണായി എങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യനും മാറാൻ കഴിയും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പേരിൽ വർഗീയ ഫാസത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും അതുപോലെ മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധിജി യുടെ ബദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിന്റെ മാസർ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പോലീസുകാരൻ അത് ഉറുദു ഭാഷയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉറുദു ഭാഷ എന്നത് ഒരു രണ്ടാം ഭാഷ പോലെ ഒരു അപകൃഷ്ട ഭാഷ പോലെ ഒരു മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട പാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷ പോലെ ആയി എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചതല്ല ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തറുപത് വർഷങ്ങളായി ഇരുപത്തിരണ്ടോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഗോവധ നിരോധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് സംഘപരിവാർ ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മാത്രം സഞ്ചാതമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇത് എന്നും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധാരിക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പത്തറുപത് എഴുപത് വർഷമായി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ വളരെ മൗനമായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സവർണ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏകശിലാ കേന്ദ്രിതമായിട്ടുള്ള ചലനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിലാണ് ഇന്ന് ബീഫ് തിന്നുന്നവന്റെ മരണാനന്തര ശരീരം ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിടുന്നത് വാട്ട് എ ഷെയിംഫുൾ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഇതിലേറെ ലജ്ജാകരമായ ഒരു സാഹചര്യം ഇനി എന്ത് വരാനുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്ത് മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശവം ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ട് അത് ആട്ടച്ചിയാണോ മാട്ടച്ചിയാണോ എന്ന് ആ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് എത്രമാത്രം അസംബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഇത്രമാത്രം അസംബന്ധ ജഡിലമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് സ്നേഹത്തിന്റെ വളരെ വിശാലമായ ആകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും എത്രത്തോളം സാധിക്കുമെന്ന ചോദ്യം തീർച്ചയായും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക
ആലോചനകളും ഒക്കെ നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ സംഘാടകർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഈ അവതരണത്തിന് എനിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സങ്കീർണമായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുന്നൂറ് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാലും എവിടെ എത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ മൾട്ടി കൾച്ചറലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും ദാർശനങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള യോജിപ്പുകൾ വിയോജിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇവിടെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈജിപ്തിലെ ഉറുദു ഭാഷാ പ്രൊഫസറും അതുപോലെ കൾച്ചറൽ അറ്റാഷയുമായിട്ടുള്ള മുഖ്യ പ്രാസംഗികനും ഉദ്ഘാടകനുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദീർഘമായി ഞാൻ ഈ വിഷയം ഈ ആ സന്ദർഭത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സമൂഹത്തില് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സജ്ഞയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖയും വാസ്തവത്തിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന പകുതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവസാന ദശകങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ലോകവ്യാപകമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മനഃശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തത്വചിന്ത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മതചിന്തകൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ചിന്തകളും പഠിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സംസ്കാര പഠനം എന്ന ഒരു ശാഖ വാസ്തവത്തിൽ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ കാലത്താണ് ലോകവ്യാപകമായി ഉയർന്നു വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കൻ ചിന്തകനായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഫെഡറിക് ജെയിംസിന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ബി തിങ്ക് ഓഫ് കൾച്ചർ ഓൺലി വെൻ ബി തിങ്ക് ഓഫ് ദ അദർ എന്നാണ് നമ്മൾ അദർ അന്യൻ എന്നത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എം എം വിജയ മാഷൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് ശ്വാസം മുട്ട് വരുമ്പോഴാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതാരും ചിന്തിക്കാറില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ സംസ്കാരം എന്നുള്ളത് ഓരോ വിഭാഗം ജനതക്കും അവരുടെ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം ഭാഷ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് ചിഹ്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഘടനയാണ് പക്ഷെ അതാരും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല മറിച്ച് അത് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് ചിന്ത ആ വിഷയമായി തീരുന്നത് സംസ്കാരം മറ്റൊരാളെ കാണാൻ മറ്റൊരാളായി കാണാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം ലോകവ്യാപകമായി ഉയർന്നു വരുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് അന്യൻ എന്ന അതർ എന്ന ഒരു പരിപ്രേഷ്യം ലോകവ്യാപകമായി ഉണ്ടാവുകയും പാശ്ചാത്യൻ പൗരസ്ത്യൻ എന്നുള്ളത് വെളുത്തവൻ കറുത്തവൻ എന്നുള്ളത് പുരുഷൻ സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ സവർണൻ അവർണൻ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അന്യനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന മുഖ്യധാര സംസ്കാരങ്ങളുടെ മുഖ്യധാര അതീശ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സജീവമാവുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും സംസ്കാര പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും സംസ്കാര പഠനം എന്നുള്ളത് ഗൗരവമായി വരും കാലം അക്കാദമിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ പോലും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രംഗമായി മാറുകയാണ് അങ്ങനെ സംസ്കാര പഠനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ നിർബന്ധരാവുന്നതുമായ ഒരു കാര്യം പരസ്പരം അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പരസ്പരം കണ്ട് കേട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ ഒരു ജനത ഒരു ജനതയുടെ ഭാഷ നമുക്ക് അന്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ബാലിയിൽ നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഞ്ചാരപ്രിയനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൻ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടനായിരുന്നു എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ബാലിയിൽ പോയപ്പോൾ ബാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം യാത്രാവിവരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിച്ചതാണ് അത് നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു കുഴപ്പവും കണ്ടിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ അടുത്ത കാലത്ത് ബാലി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഈ പുസ്തകം രണ്ടാമത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്ന് കരുതി എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ബാലിയെ കുറിച്
ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല മറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ ആധുനികത ഉൽപാദിപ്പിച്ച ഏകശിലാ കേന്ദ്രിതമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് അദ്ദേഹം താമസിച്ച ഹോട്ടലിന് ദേശീയമായ വൃത്തികേടുള്ള സ്ഥലമെന്നും ദേശീയമായ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയുടെ കേന്ദ്രമെന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്ന് വേദനയോടുകൂടി ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ വീണ്ടും കടന്നു പോയപ്പോ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ആയാലും ഇപ്പോ ഈ രംഗത്ത് പഠിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളോ ഞാനോ ആയാലും നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വികസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അറിവിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ അതർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അന്യൻ എന്ന വാക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ സാംസ്കാരിക പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണ്ഡലത്തിലുള്ള ഗൗരവമായ അന്വേഷണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ അതർ എന്നുള്ളത് കൊട്ടേഷൻ അകത്ത് വിത്തിൻ ഇൻവേർട്ടർ കോമാസ് വി വിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് അതർ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സെൻസ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതർ എന്നുള്ളത് അന്യൻ എന്നുള്ളത് ഈ കണക്കാക്കുമ്പോ അന്യനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൃതികളും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോങ്ങി വാക്ക് യോങ് വാസ്തവത്തിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ജയിലിന് വിമോചിതനായി അദ്ദേഹം ഒരു സർവകലാശാലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരൊക്കെ ആയി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആഗരണത്തിൽ അവര് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കിട്ടും ഞങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടിയ പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇന്നിപ്പോ ഇല്ല ഇന്നിപ്പോ ഏത് കാര്യവും വേൽത്തുമ്പിലാണ് അപ്പോ അതിൽ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികളോട് നിർബന്ധമായി പിന്നെ റച്ചഡ് ഓഫ് ദി അർത്ഥ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറയുന്നത് അത് ഒരു കാര്യം അതിനേക്കാൾ ഉപരി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ അധിനിവേശം നടത്തിയിട്ടുള്ള പാശ്ചാത്യരുടെ കൃതികളും അവരുടെ ചരിത്രവും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും അവരുടെ ഭാഷയും ഒക്കെ ഗഹനമായി പഠിക്കുകയും അതിനെ അതുകൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നേരിടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആഹ്വാനം ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ വാസ്തവത്തിൽ ജെ ബി പി ഐ മോറ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരനാണ് മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നത് പലപ്പോഴും മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഈ വിഷയം പഠിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് ജെ ബി പി മോറെ ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരനായിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് പൗരനായിട്ടുള്ള ജെ ബി പി മോറയ്ക്ക് ആമിന വധൂത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഈ അറബ് ദേശത്തിന് പുറത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജെ ബി പി എം പറയും ഒരു പഞ്ചുകാരനായതുകൊണ്ട് കൂടിയായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും സത്യസന്ധമായും നീതിപൂർവമായും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചരിത്രം പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നുകൂടി കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തിയ പല നിലപാടുകളും തിരുത്തുന്നതിന് അത് ആ പുസ്തകം സഹായകരമാണ് ഏത് കാലം മുതൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നതും അവരുടെ ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ അധിനിവേശ വിരുദ്ധ ഇടപെട ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള വളരെ ധീരവും ഗംഭീരവുമായ ആവിഷ്കാരം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾ ബഹുസംസ്കാര ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പഴയ ആധുനികത ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ദേശീയ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ബഹുസംസ്കാര ദേശീയത എന്ന ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെക്കപ്പെടണം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വെക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനടിസ്ഥാനമായ ആധാരമായ ഒട്ടനവധി ഉപാധികൾ ഒട്ടനവധി ഉപാദാനങ്ങൾ ഒട്ടനവധി സങ്കേതങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ പഠനങ്ങളും നമ്മുടെ അന്വേഷണങ്ങളും വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കുകയാണ് നന്ദി ഈജിപ്ഷൻ എംബസി കൾച്ചറൽ അറ്റാച്ച് ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് വേദിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു സാദരം സവനയും പ്രസംഗപീഠത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഡോക്ടർ
وفي أن وفي بدارتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته First of all, I would like to thank the esteemed Marcus to give us this opportunity to share our views on the multiculturalism and world peace, which is so relevant to the current scenario, and I would regret on behalf of His Excellency Hatim Tajuddin, the Ambassador of Republic of Egypt. who is not able to join us this time, but send his best wishes to the prestigious conference and to the organizer. Multiculturalism is also identified with equal weight, age as cultural pluralism. Present world is a global world. People are being migrated from one day to another day. from one country to another country and everyone has his own identity if you look for example in india i travel in north and in south you find every state has its own identity we own our uh, uh, We all have our own national identity and beliefs, but instead of there being clash of culture, East via West, Muslim via Hindu or Christian, we should not only promote a multicultural future that will see people acknowledging and respecting their differences, but willing to live and work together in peaceful coexistence. Cross-cultural partnership with the fellow citizen in line with what Islam prescribes for Muslim to be the messenger wherever he or she is carrying the message of benefiting mankind and benefiting from them as well as to her fullest and to cooperate with the people for what's whole well-being for all. This is the message given by Islam. In Ayat, verse 4913, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unta, wa jaalnakum O mankind, we created you from a single peer, pair of a male and a female, and we made you into nations and tribes that you might get to know one another. Surely the noblest of you in the sight of Allah is he who is the most righteous. Allah is all knowledgeable and all aware. In this contest for mankind and Islam, we cannot overlook the rule of Muslim Sufis who carried the message of Islam to all coroners of India with sincerity and utmost dedication and devoted their life in defense of coexistence, building Khanqa wherever they landed. We can also find the best example for this partnership and coexistence among the Muslims of South India. In particular, the Muslim of Kerala, their unblemished repository of faith led them to integrate themselves into the society with all their human potentials for the purpose of better living conditions and well-being for all and cooperate with other members of the society, whether or not they adhere to the same religion in order to build and develop the earth and the important duty for which the creation of mankind was undertaken by God in accordance with the Muslim faith. Allah قال إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ We are all aware of the problems that face the world we live in today. Religious extremists seek 
to exploit ignorance, to stir up trouble. That is why multicultural education is so important. It uses the same text as the extremist, but the interpret but interprets the message in an entirely different way. A peaceful way and a way that shows people that there is more than unites them than divided them. At the end, I must have to say there is no more important faith than the humanity and we should contribute our best to sustain it. Thank you very much and uh, I wish you all the best and I pray for God to give you all success. Shukran. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sadasin Abu Sambodhan Achyadu Gundu Prashasta Kola Mishram Eyutu Garinu Maya Bahuwaan Evichutu O Abdullah Sahib Samsari Gundu Saadaram Sabinayam Prasanga Peda Tileto Shani Gundu السلام عليكم بسم الله كفى ونبيه المصطفى إن نريد للإسلام وما توفيق إلا بالله عليه توكلت إليه هني الأستاذ العظيم أستاذ عبد الحميد يطلب مني أن ألقي الخطبة في اللغة العربية ولكن لا أريد قتلان أريد قتلين اثنين في وقت في دقيقة واحدة أولا اللغة العربية وبعدا الملايباري أصلا أنا حيرت لما شفت هذه الجماعة ولكن تذكرت كلمة الزمخ شري كل جمع محمد مؤنس ولهذا بإذنكم أنا يعني أغير اللغة إلى لغة الملايباري لأنني لما رجعت من من الخليج وكنت ألقي الخطبة في اللغة العربية ولكن لما رجعت من هناك قبل يعني شين سنة أو أكثر بدأت أكل بولا ومتي وهما أنساني وما أنساني إلا الشيطان أنا كل حال أذكر ഈ ഭാഷ മാറി സംസാരിക്കുന്ന പറ്റി നിങ്ങളോട് തമാശ അറിയാണ്ട് നമ്മുടെ ഷംസുലമ വഞ്ചനായ അബോ ഇ കെ അബോ ക്രിമസ്യ അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലും മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുക പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ് അദ്ദേഹം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളികളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് വല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ചാനലിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഒരു മലയാളം വീണ് കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ശൈലി അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ മുത്തന്നൂർ പള്ളി കേസ് വിചാരണ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആ പള്ളിയിൽ പള്ളി കേസ് വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ കോടതിയിൽ ഒരുക്കി പോയി അപ്പൊ മറുഭാഗത്തിന്റെ വക്കീല് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷും മറ്റും അറിയില്ല എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൽപ്പിച്ചുകൂട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാനും പറയാനും തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിന് ജംസുലമ ശരിക്ക് മലയാളത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ അതെന്താ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശംസുലമയുടെ മറുപടി ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഞാൻ മറന്ന് കേൾക്കാൻ വന്ന അവര് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അത് ഇംഗ്ലീഷ് അധികം സംസാരിച്ചില്ല നിങ്ങളോട് അറബിയിൽ പറയാനുള്ളതായ ആഗ്രഹം അങ്ങേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചോ എനിക്ക് അത്രത്തോളം പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കാരണം എന്നോ അത് മറന്നുപോയി മത്തി മൂളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായ ദോഷം ഇനി ഹൗ നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം വിഷയം ഞാൻ അല്പം വൈകി എത്താൻ ഇത് ഈ തുറക്കും മുഖത്തലിഫ് കൊണ്ടുള്ള പ്രയാസമാണ് ഇവിടേക്ക് ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വഴി തെറ്റുമായിരുന്നില്ല ഈ കഞ്ഞി കഞ്ഞിപ്പുര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥലം ശരിക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ കുറേ മുമ്പോട്ട് പോയി വഴി ചോദിച്ചപ്പം ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ മടക്കി അവിടുന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും ചോദിച്ച് അപ്പൊ അവർ അങ്ങോട്ട് തന്നെ മടക്കി അങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുറ ഒരു പന്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം സമയം അതായത് കൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത് ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ബഹുസരതയോ നല്ലത് 
അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നല്ലാലായ അള്ളാഹു തേര ഒരേ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ എന്ന് അതിന് മലയാളം കൽപ്പിച്ചിട്ട് പറയാക്ക അങ്ങനത്തെ ഒന്നാകുമ്പോ വളരെ സുഖ ഇന്നദ്ദീന എന്തല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമി ദീൻ ഈ അർത്ഥത്തിലാകുമ്പോ ഒന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചാനൽ വല്ലാതെ വിഷമിച്ച ചോദ്യം നേരിട്ട് അത് പിന്നെ ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരേ മതം ഒരേ ജാതി ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ ഓരി ആയത്തിൽ പ്രസക്ത അപ്പൊ മതം ഏതായാലും നന്നായാൽ മതി മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താ മറുപടി അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം ഏതായാലും മതി ദാഹം തീർന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ചോദിച്ചില്ല ഭാഗ്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ബഹുസ്വരത ഈ ബഹുസ്വരതയും ലോക സമാധാനവും ലോക സമാധാനത്തിലേക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ബഹുസ്വരതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബഹുസ്വരതയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇവിടെ നേരത്തെ ഭൂമാനിയ പ്രാസികനൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ ഏകശില എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്ക അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇസ്ലാം അതിനെ ത്യജിക്കു മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഏകശില ഏകശില എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കളിച്ച ഒരു മതം ഒരു ദീൻ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള തടസ്സം ഈ തടസ്സങ്ങളാണ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനം അസമാധാനത്തിന് കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ജോർജ് ബുഷ് ഇറാഖ് ആക്രമിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞതും അതാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ എന്ന് അവർ പറയുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതായ അവർ പച്ചയിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് പറയാറുള്ളത് ഞാൻ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കിടക്കുക സമയമില്ലാത്ത ഈ കൾച്ചർ ഈ ബഹുസ്വരതയെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പാശ്ചാത്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി അമേരിക്ക ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ആക്രമിക്കാനിടയായത് പക്ഷെ ആക്രമിച്ചത് കൊണ്ട് അഥവാ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നതായ രീതിയിലുള്ള ജനാധിപത്യം അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരം അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള യുദ്ധം നടത്തപ്പെടുകയും തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ സിറിയയിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ അവിടുത്തെ പുരാവസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ വാമിറയിലെ മറ്റും സുരാവസ്തുക്കൾ പൂർണ്ണമായി നിശേഷം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന മുറവിളിയാണല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ദൗല ഇസ്ലാമിയ ഈ ദൗല ഇസ്ലാമിയ അതെന്താണ് അതിന്റെ അതിനെ പിന്നിലുള്ള ശക്തി എന്താണ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് ആരാണ് അതിന്റെ സ്പോൺസർമാർ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്നെത്തോളം വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ നാട്ടുകാരനായി ഞാൻ ചേർമംഗലൂർക്കാരനാണ് എന്റെ നാട്ടുകാരനായ ഒരു സുഹൃത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പതാം തീയതി മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതിയതനുസരിച്ച് ഈ ദൗല ഇസ്ലാമിയ എന്ന് പറയുന്നതായ ഭീകരാശയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായ ചില വ്യക്തികൾ ചരിത്രത്തിൽ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ളതായ നിങ്ങൾ മറ്റു രീതിയിൽ വായിക്കുന്നതായ ഇബിൻ തേമിയ തക്കയുദ്ദീൻ ഇബിൻ തേമിയയുടെ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് സെയ്യിൽ അബ്ദുൽ അഹദാ മൗദൂദിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏകശിലാ രൂപത്തിലുള്ളതായ തത്വങ്ങളും ആശയങ്ങളുമാണ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നതായ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്പോൺസർ അത് ഇസ്രായേലിലാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ജൂത മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ചതാണ് ഇത് ഇത് ഈ പിന്നെ അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദി എന്ന് പറയുന്ന ഖലീഫ അദ്ദേഹം റിപ്പബ്ലിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സെനറ്റ് അംഗത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നായ ഫോട്ടോ അന്ന് നമ്മുടെ സ്നോഡൻ പുറത്തിറക്കിയതായ പുറത്തുവിട്ടതായ ഇതിൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ആ സംഗതിയിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ആ ഒരു സംഗതി ഒരു ഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ചരിത്രം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് എന്ന് ഇവരെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതായ ആ ഭീകരപരമായ
അല്ലെങ്കിൽ സിറിയയിലെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തിലേക്ക് ഐ എസ് കടന്നെത്തുന്നത് വരെയും ഇസ്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞതായ എല്ലാവിധ സ്മാരക സൗധങ്ങളെയും ഇവിടെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് രാജ്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ അമവിയാക്കൾ അബ്ബാസിയാക്കൾ ഫാത്തിമിയാക്കൾ അയ്യൂബികൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭരണകൂടങ്ങൾ ഈ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഒന്നു പോലും ഈ പറയുന്നതായ സ്മാരക ശിലകളെ അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ അതുപോലെയുള്ളതായ ബിംബങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ അത്യാവശ്യം എടുത്തു ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഈജിപ്തിൽ നിലനിർത്തപ്പെടുന്നതായ ആ ബുസിമ്പൽ ആ ക്ഷേത്രം ഇപ്പോഴും അത് അതേ രീതിയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ വളരെ ശരിയായിട്ട് അത് പിന്നെ യുനെസ്കോവിന്റെ ആ പ്രിസർവിൽപ്പെട്ടതായ സ്ഥാപനം ക്ഷേത്രമാണ് ഈജിപ്തെ സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്നതായ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വമ്പിച്ച തുക ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നതായ ക്ഷേത്രത്തെ നിലനിർത്തുകയുണ്ടായി അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ മറ്റും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതേ രീതിയിലുള്ളതായ ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും സ്തൂപ്പങ്ങളും നിലനിർത്തപ്പെടുന്നതാണ് നിലപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നതായ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഐ എസ് ഭീകരത ഉടലെടുക്കുന്നത് വരെയും അന്ന് തൊട്ടെല്ലാം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വഹി ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് വഹി ഇറങ്ങുന്നതിന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ നീളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ബിംബങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും അതുപോലുള്ള സൗദങ്ങളും സ്മാരകങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും നിലനിർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരങ്ങായിരക്കണക്കിൽ വർഷങ്ങൾ മുമ്പുള്ളതായ ഈ പറയുന്ന സ്മാരകങ്ങൾ ഇസ്ലാം ബഹുസ്വരതയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം മതങ്ങളെ വിശ്വാസങ്ങളെ ആരാധനകളെ ആചാരങ്ങളെ നാം അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ഒരു മതേതര രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ാം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇത്രയും പ്രകാശമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ പ്രകാശമുള്ള വെറു മറുപടിയും അതുപോലെയുള്ള വെളിച്ചങ്ങളും ഉള്ള ഉള്ള കാലം ഉള്ള സമയത്ത് ഏതോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ചെറിയ നാന്തി മാത്രമായ നിദാനം മാത്രമായ ഈ പറ ദീപം ആ ദീപത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ആരാധിക്കണം ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും സഞ്ചാനാമം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ദീപം കൊടുത്തു വെക്കുന്നതിനെതിരെ ഇന്ന് വരെ ഒരു താലിബാനും അരിശൻ കൊള്ളുകയോ പോയി കെടുത്തുകയോ ഊരിക്കെടുത്തി ഓടിപ്പോകുകയോ ചെയ്ത അനുഭവം ഇല്ല ഇന്ത്യയിലെ പോലെ പാകിസ്ഥാനിലെയും ഹിന്ദുക്കൾ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചതായ ബാലിയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ അവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഈ തരത്തിലുള്ള ദീപാരാധന നടത്തുന്നവരാണ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന താലിബാനുമാരുണ്ട് അവിടെ ഈ പറയുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഭീകരവാദികൾ ഐ എസ് അടക്കമുള്ളവരുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവിടങ്ങളിലൊന്നും അതുപോലെ ടച്ച് കെടുത്തുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മോട് പറയുന്നതായ നിങ്ങൾ ബഹുസ്വരതയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതായ ഇസ്ലാം അതിനെല്ലാം എതിരാണെന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെ മതേതൃത്വത്തിന്റെ മേൽവിശ്വാസത്തിൽ മതേതൃത്വത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലെയും ആചാരങ്ങളെയും ഏകദേവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ളതായ ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ ചെറുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു ഇസ്ലാം ഇതിനെല്ലാം എതിരാണ് ഇസ്ലാം ബഹുസ്വരതയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഉദാഹരണമായി പറയും ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് നോക്കൂ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ വിമാനത്തിന്റെ പേര് നോക്കൂ അതിന് അതിന് പേരിട്ടത് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ രാമ അവരത് അഭിനയിക്കുന്ന കളിക്കുന്ന നാടകത്തിലേക്ക് നോക്കൂ അവർ രാമായണത്തിൽ നിന്ന് മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങളും കലകളും ആവിഷ്കരിക്കുന്നതും അതുപോലെയുള്ളതായ പല കലാപരിപാടികളും നടപ്പാക്കുന്നതും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇന്തോനേഷ്യൻ മുസ്ലിം രാജ്യമല്ലേ ഇന്തോനേഷ്യ മുസ്ലിം രാജ്യമാണല്ലോ ആ ഇന്തോനേഷ്യക്കാർ അത്തരത്തിലുള്ള കൾച്ചർ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമിന് എതിരാകുന്നത് എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ആ അംഗീകാരത്തിന് അടിവരെ ഇടുന്നതിന് പകരം ഈ രീതി ഞാൻ ആദ്യം പറയുകയുണ്ടായി നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സ്മാരകങ്ങളെ സിറിയയിലും ഈജിപ്തിലും മറ്റു നാടുകളിലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി അത് ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലി മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പാഹിയാനിലെ ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമ അതിന്റെ ഒരു മൂക്ക് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ചെത്തിപ്പോയപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അതിന് ബഹളമായിരുന്നു ഇവിടെ ചാനലിലെ ചർച്ചകളൊക്കെ ഈ ഇസ്ലാം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ പുരാവസ്തു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവുകയില്ല
ഒരു പക്ഷെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നടന്ന പെരുന്നാളിന് അവരാ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോയവരാ അന്ന് കണ്ടുവെച്ച് പോകാൻ പോയതാവാനാണ് സാധ്യത ആ ഓർമ്മിന്റെ ഓർമ്മയിൽ പള്ളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് നിന്ന് അവിടുത്തെ പൂജാരിയെ കൊണ്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യിച്ച് എന്നിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തു അവിടേക്ക് പത്തിരുന്നൂറ് ആളുകൾ കൂട്ടമായി കയറി ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ളതായ ഗൃഹനാഥൻ മുഹമ്മദ് അഖ്ലാക്കിനെ പിടിച്ച് പച്ചയായി തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു അയാളുടെ മകനെ ജീവശ്രമമാക്കി മാറ്റുന്നു അയാളുടെ മകനെ മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചതായ ചോദ്യം ഈ മാംസം ഈ ബീഫ് അല്ല ഈ മാംസം ആ ചർച്ചയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് മറുപടി ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി അക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായില്ല പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് മൗനം വഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാചകത്തിൽ പോലും ഔട്ട് റൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നേർക്ക് നേരെ അവിടെ നടന്ന് ശരിയായില്ല യൂപ്പിൽ രാത്രി ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയാനുള്ളതായ സാനമനസ്സ് കാണിക്കുകയുണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതികരിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം അത് സംബന്ധമായി നടന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി ബീഹാരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജു പ്രസാദ് യാദവ് പറഞ്ഞതായ ഒരു പരാമർശം പറയുന്നതായ ബീഫ് ഇവിടുത്തെ യാദവ്മാർ ഹിന്ദുക്കളും കഴിക്കുന്നതായ ഒരു സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യതു കുടുംബത്തെ അതുപോലെ ശേഷന്റെ യാദവ് കുടുംബത്തെ അപമാനിച്ചു ഇയാൾക്ക് ചെകുത്താൻ കൂടിയിരിക്കുന്നു ചെകുത്താനാണ് ലാലു പ്രസാദിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ചെകുത്താൻ ഇതൊക്കെ സഹിക്കുമോ എന്നതാണ് ചെകുത്താനുണ്ടാവൊരു അഭിപ്രായം ഇത്രത്തോളം വലിയതാ ഒരു ദുരാരോപണം ചെകുത്താനെ പറ്റി പറയുന്നത് ചെകുത്താൻ സമ്മതിക്കുമോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഏതോ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ബിംബത്തിന്റെ മൂക്ക് തെറിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിൽ ലോകം മുഴുവനും ബഹളം കൂട്ടുകയും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ലോകമനസ് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പരിഹസ്യമാത്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ജനത ഒരു മനുഷ്യനെ ഇപ്രാവ് ഈ പ്രകാരം തല്ലിക്കൊന്നിട്ട് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല അവിടെ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് തടയുന്നു സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് വീടുകൾ ഉപരോധിക്കുന്നു അവിടെ ചെല്ലുന്നതായ ആളുകളെ ഇതിന്റെ പേരിൽ വിചാരണ ചെയ്യും എന്നിട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ അറസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായ കൊല ആളുകൾ കൊലപാതകികളെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അവരെ സന്ദർശിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നോക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബഹുസരര എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എക്കാലത്തും അംഗീകരിച്ചതും അതിന്റെ മൗലികതയിൽ നിന്ന് മൗലികതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തിന്റെ ദീർഘമായ യാത്രയിൽ അതിനെതിരെ യാതും തന്നെ എതിർ പ്രവർത്തിക്കാത്തതുമായ ഒരു സംഭവമാണ് പ്രവാചകൻ കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് അതിനുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ പള്ളി വളരെ പരിവാവനമായ മസ്ജിദിലേക്ക് അക്കാലത്ത് നിജറാനിലെ അസ്ലാക്ക ക്രിസ്ത്യാനികൾ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളുവോ ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ അത് നിങ്ങൾ എന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പ്രവോഷിക്കപ്പെട്ടതായ ദീൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ദീനിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ നസാരകളെ പറ്റി ആന്റെ പരാമർശം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞതായ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അതേ അതേ വിശ്വാസം വെച്ച് നിർത്തുന്നവർക്ക് പള്ളിയിൽ ഒരു മൂല കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന മുറുൽ ഫാറൂഖ് അദ്ദേഹം ബൈത്തുൽ മഹദീസ് ഫലസ്തീൻ അവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്നതായ സന്ദർഭം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യ ബിഷപ്പുമാർ അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് ആ പള്ളി കാണി അവരുടെ പള്ളി കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭാവിയിൽ റുമർ നമസ്കരിച്ചതായ പള്ളി എന്ന അവകാശവാദവുമായി മുസ്ലിങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരൂ ഞാൻ പുറത്തിന് നമസ്കരിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളെന്താലോചിച്ചു അങ്ങനെ ആ പള്ളിയുടെ മസ്ജിദ് സഹറിന്റെ പുറത്ത് നിന്നാണ് റുമർ നമസ്കരിച്ചത് റുമർ എങ്ങാനും അത് അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിൽ അകത്തിന് നമസ്കരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹലീഫ നമസ്കരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാൻ ഇടവരുമായിരുന്നു അത്ര വരെ ഡിമിഷ്കിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ അമർയ്യ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ ചരിത്രം നേരത്തെ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു
വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പോലും സ്വന്തം നിലപാട് തറയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ആദരിക്കുക അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ എക്കാലത്തെ സമീപരീതി പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന അതൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ബഹളങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സ്പർദ്ധകൾ ഈ കാണുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരപ്പരനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ അപ്പരനെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി ചില പ്രത്യേക പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പ്രതീകങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അത് നേരത്തെ ബാബരി മസ്ജിദ് ആയിരുന്നു ആ പള്ളി രാമൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പള്ളി തകർത്ത് ധരിപ്പണമാക്കിയെന്ന് അതിന്റെ പേര് പോലും കേൾക്കുന്നില്ല അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പകരം നിർമ്മിച്ചതായ പള്ളി അത് കേടുവന്നു പോകുന്നതിനെതിരെ അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് നന്നാക്കാനുള്ള അനുവാദവുമായിട്ടാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി കോടതിയിൽ പോയതും അത് അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തത് ഇനി അവിടെ മറ്റൊരു പള്ളി ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി ബാബറിന്റെ പേരിലാവട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും മുസ്ലിമിന്റെ പേരിൽ അവിടെ ഉയരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ മറ്റേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പള്ളി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നീക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആ സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റിയാണ് ഭൂസരതയെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ എന്ന് പറയുന്നത് മറുഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗം നിർമ്മിച്ചതായ പള്ളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ അവസാനത്തെ സുഭിഭാഗ വരെ കൊടുത്തതായ ബാങ്ക് ആ പള്ളി തല്ലി തകർക്കലാണ് ബഹുസരത ഈ ഒരു വസ്തുത നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യത്തിലും എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കിട്ടിയതാണ് ഒരു പശു ഈ പശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പശുവിനെ വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും അതുപോലെയുള്ള ശ്രുതിയിലും മറ്റു സ്മൃതിയിലും എല്ലാറ്റിലും ഈ പശുവിന്റെ മാംസം അവർത്തുന്നതിന്റെ നൂറ് നൂറ് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പറയും പങ്കെടുത്തുകൂടെ പറയേണ്ടി വന്നു ആ പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ബ്രാഹ്മണ യുവാക്കൾക്ക് കാളയുടെ കുട്ടൻ കാളയുടെ മാംസം തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അറുത്ത് കൊടുത്തത് അവർ മുഷ്ടാന്നം ഭോജനം നടത്തിയതിനു ശേഷം ഏമ്പക്കം വിട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആളുകളോട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മറുഭാഗത്തിന് സംഘപരിവാറിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അതിന് നൽകിയതായ മറുപടിയാണ് രസം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എന്താ ഇത്രയധികം ജനസംഖ്യ തമാശയല്ല റിപ്പോർട്ട് ചാനലിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഈ വിഷയം അവതരിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അതാ നാല് നിയോജമണ്ഡലം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മലപ്പുറത്തെ ഓരോ മുസ്ലിമും നാല് കെട്ടുന്നു ഓരോ കെട്ടലും അഞ്ചു വീതം കുട്ടികൾ അഞ്ചൊന്നുമല്ല കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളതി ഉണ്ടാവും ഓരോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിലും അഞ്ച് വീതം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരാൾ നാല് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് മുസ്ലിം യുവാക്കൾക്ക് ഉണ്ടെന്നത് വേറെ കാര്യം അത് ഞാൻ അന്നേർക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും എന്താ മുസ്ലിങ്ങൾ വേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതായ ന്യായത്തിന് മറുപടി ഇതാണോ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റിന് ഈ ബഹുസ്വരതയെ അംഗീകരിച്ചതായ ഇസ്ലാം ഏത് കാലം ഒരുപാട് പറയാനുള്ളതാണല്ലോ ഇസ്ലാം ആ ബഹുസ്വരതയെ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ആയ അറക്കൽ രാജവംശം അടക്കം മുഗിളന്മാർ വരെ മുഗിളന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക അംഗസംഖ്യ കുറയുകയായിരുന്നു എന്ന വസ്തുതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ മാറാട് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കോടതി ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ വിചാരണ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ആർ എസ് എസ് കാർ എന്റെ പേര് കൊടുത്തു എന്നെ വിചാരണ ചെയ്യണം ഞാൻ ചെന്നു ചെന്നു എന്നോട് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നത് ഒരു കയ്യിൽ വാളും ഒരു കയ്യിൽ ഖുർആാനുമായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തെറ്റാണ് എന്തേ പറയല് പിന്നെ വാളില്ലാന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് കയ്യിലും വാൾ വെയിറ്റാ വന്നത് സത്യം റെക്കോർഡ് ആക്കിയതാ അതിൽ ജഡ്ജിങ്ങനെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കയ്യിലെങ്ങാനും ഖുർആൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വടക്കേന്തിൽ ഇതാകുമായിരുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ രണ്ട് കയ്യിലും വാളുമായി വന്നതിന്റെ ദൂഷ്യമാണ് ദുരന്തമാണ് വടക്കേന്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അംഗസംഖ്യ കുറയുമായിരുന്നില്ല കൂടുമായിരുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ കയ്യിൽ വാളില്ലാത്തതിന്റെ ഗുണം നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വടക്കേന്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം ഇവിടെ വന്നപ്പോ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതായ അതിനു മുമ്പുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ മുഴുവൻ തച്ചു തകർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ബി ജെ പി കാരണ വക്കീൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ല
സന്താനവർദ്ധന ഒരു പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പിന്നോക്ക അവസ്ഥ ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് എന്ന് വെച്ചൊരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനമൊന്നും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല മലപ്പുറം ജില്ല എന്നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സസംബോജുൽ പൊലൂതൽ പൊതൂത് മുദ്രാവാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കല്ല അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തില് കൂടുതൽ സന്താനങ്ങളും സൗഭാഗ്യം നമ്മൾ വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവരുടെ സന്യാസിമാർ ലോകത്തോട് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കുട്ടികൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കുട്ടികൾ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അവർ പാലിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ സന്യാസിമാരുള്ള ബോമാനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണ്ടേ നമ്മളത് പാലിക്കുന്നു അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു പത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതിന് പോറ്റാൻ വേണ്ടി ആരും ചെല്ലുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതിനകത്ത് ഒന്ന് പിടിച്ചു തരണം ഒരു ഒരാൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പോയി പറയാറില്ല അപ്പൊ മലപ്പുറം ഇതിലാ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കുറെയധികം കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്നു കുട്ടി വളരെ മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താ ഒരു കുട്ടി നാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പിന്നീട് അത് ഒന്നും ഇല്ലാതാവുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പത്രം വായിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒന്നിന് ഒരു കുട്ടിനെയും ഗർഭം ധരിക്കാൻ മാതാക്കൾ അമ്മമാർ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ അടിച്ച് തയ്യാറില്ല അത് മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒന്നിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയും അങ്ങനെ ആ കുട്ടി പിന്നീട് പഠിച്ചു വളർന്ന് അവനെ അവരുടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എയർഫോഴ്സിലാണ് അല്ലെ മറ്റോട്ട് ബാംഗ്ലൂർ മറ്റേല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ അവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്നു നോക്കാനും ആളില്ല ശ്രദ്ധിക്കാനും ആളില്ല അവസാനം എപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കാൻ ആളില്ല പിന്നത്തെ വെക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓണത്തിനോ ക്രിസ്മസിനോ ഇപ്പൊ അറിയുന്ന മകനും ഭാര്യയും വന്ന് വാതിലോ നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നോ മരിച്ചോ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്നത് സംഭവം ഉണ്ടായതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവര് മരിച്ചോ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വളരെ വളരെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഫോൺ എടുക്കാത്ത എന്താന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാൻ അവർ അത്രയും ബന്ധമില്ല അതെന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ മറ്റേ കാർഡുകളും ക്രിസ്മസ് കാർഡും അതുപോലുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബർത്ത്ഡേ അന്നേ കാണുന്നുള്ളൂ ബർത്ത്ഡേ തന്നെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിന് കാർഡ് ആക്കുന്നു ഇതാണ് ഇവർ നമ്മൾ ആകെ ബന്ധം നമുക്ക് അതിന്റെ സമ്പ്രദായം ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം മാതാപിതാക്കളെ അവരുടെ എല്ലാവിധ അതും അറിയല്ല എല്ലാവിധ ആദരവോടും കൂടി അവരോട് അടുത്ത് നിന്ന് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഉപ്പിന് എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള ആപ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായം ഒരു നല്ല സംസ്കാരത്തിലൂടെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ നേർക്കു നേരെ ആക്രമിക്കാനോ അതിന്റെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനോ അതിന് നേരിടാനോ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധവിക്കുട്ടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് നമ്മളുടെ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ഗ്രീൻ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൽ അതിന് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ബുമാനി നമ്മുടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതാവിന്റെ പേര് മാറ്റിട്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സാധിക്കലി എന്ന് വേറൊരാൾ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലോട്ടോ വേറൊരാൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രാസിംഗ രംഗത്ത് വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന അയാളുമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഇസ്ലാമത അശേഷണം ഉണ്ടായത് കുറെ ദിവസം അവർ പ്രേമിച്ച് ഒന്നിച്ച് നടന്നു പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ അതിനകത്ത് എഴുതിയ വാചക പുസ്തകത്തിൽ ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തി അതോടുകൂടി ആ സ്ത്രീ മലീമസമായി പിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കലാ നിവൃത്തിയില്ലാതായി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാർ ആന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇത് ഈ വിഷയം അതുകൊണ്ടാ വേ നിർത്താൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ മലീസമായി കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഭാര്യമാർ സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശാലതയും ഇസ്ലാമിന്റെ സമത്വവും ഇസ്ലാം വിധവകളോടുള്ളതായ അവരുടെ പെരുമാറ്റവും അതാണ് മാധവിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് ചോദിച്ചതാ അവരിപ്പോ അപ്പോ ഈ മരിക്കുന്ന കാലത്തും കൃഷ്ണാനിന്റെ ശ്ലോക ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു മാധവിക്കുന്നു ശരിയാണോ എന്താ അബ്ദുള്ള അതൊരു കല്ലല്ലേ അവരെന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു വിധവകളായ സ്ത്രീകൾ രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാധവിക്കുട്ടി അല്ല ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിധവയായ മാധവിക്കുട്ടിയെ വയൽ കണ്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു തുടർച്ചയായി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇത് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വിധവകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പ്രവാചകൻ വിധവകളോട് ആദ്യമായി കല്യാണം കഴിക്കുന്നു വിധവയായ കഥയെ രണ്ടാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു മോചിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയ പിന്നീട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അറുപത്തെട്ട് വയസ്സായ സൗദയെ അതും ഒരു വിധവ മക്കളുള്ള പിന്നെ
വളരെ വിശദമായി ഒ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നർമ്മ രസത്തിലുള്ള പലതും നിങ്ങളിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഈ സദസ്സിൽ ചിരിക്കാതിരുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആദ്യത്തെ അറബ് ഭാഷ വളരെ ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പരിമിതികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ബോധ്യവുമുണ്ട് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചതിന് ഞാൻ ആദ്യം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഭാവിയിൽ വലിയ സാമൂഹിക ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ വളർന്നു വരുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് വളരെ വലിയ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഏറ്റവും സവിശേഷമായതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വലിയ ഉത്കണ്ഠകളാണ് നമ്മളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് റബ്ബിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുക എന്നതാണ് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ ഖാദൽ എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബാകട്ടെ ആത്യന്തികമായി നമ്മൾ ചെന്നു ചേരേണ്ട ഇടവും ആ വിശ്വാസ ധാഢ്യം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വിലയിരുത്തേണ്ടത് വിശ്വാസിയായിരിക്കുക എന്നതാണ് വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ വളർത്തി വലുതാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രഥമമായ ദൗത്യം അതിന് നമ്മൾ നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാം അവതീർണമാകുകയും സമ്പൂർണമാക്കുകയും ചെയ്ത മതമാണ് ആ ഇസ്ലാമിനെ ജീവിപ്പിക്കുക ആ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗരഭ്യം പരത്തുക റബ്ബിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുക ഇതാണൊരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ പ്രഥമമായ ദൗത്യം ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ വളർത്തി വലുതാക്കുക ഉമ്മ ഖുറാൻ അങ്ങനെയാണ് അഭിസംബോധനം ചെയ്തത് ശ്രേഷ്ഠ സമൂഹം ഉത്തമ സമൂഹം നമ്മൾ വലിയ വിപത്തുകളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും രാജ്യത്തും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം മൂട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയ ദുരാരോപണങ്ങൾ നടക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയമായ മതപരമായ ധ്രുവീകരണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം മൂട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഒരു മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യം വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ആർ എസ് എസിനെതിരെ ഇവിടെ വാദോരാതെ സംസാരിക്കാമെന്ന് ആർ എസ് എസ് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോലും ആർ എസ് എസ്കാരനല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ അതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിസന്ധികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മഹത്തായ സമൂഹത്തെ വളർത്തി വലുതാക്കേണ്ടത് ഓദ്ദുല്ലസായി വടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം ബഹുസ്വരതയെ അംഗീകരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം മൂട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ലോകവ്യാപകമായി അശാന്തിയും അക്രമവും അരങ്ങേറുന്നത് അവിടെ പരോക്ഷമായും അതിന് കാരണമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത് മുസ്ലിം നാമധാരികളും ഇവിടെ ഈ പ്രഭാപൂരം പരത്തുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം 
യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ ചൈതന്യം എന്താണെന്ന് ലോകത്തോട് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കേരളീയ സമൂഹത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ചരിത്ര പാരമ്പര്യം നമുക്കറിയാം പ്രവാചകന്റെ തൊട്ടടുത്ത കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശവുമായി ഈ കേരളത്തിലേക്ക് സാർത്ഥവാഹക സംഘം വന്നു അത് വളർന്നു വലുതായി അത് ഇമ്മട്ടിൽ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മാതൃകയായി ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹം ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചു വിജയിച്ചതിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയായി കേരളീയത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം വളർന്നു വലുതായി നിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത് അതാണ് ഓർത്തുള്ള സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നർമ്മം തുളുമ്പുന്ന ഭാഷയിൽ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് അവിടെ രണ്ടു വാളുമായി വന്നു ഇവിടെ വാളുമായിട്ടല്ല വന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്റെ തൊട്ടടുത്ത കാലം മുതൽ ഈ കാലം വരെ ഈ നിമിഷം വരെ ഈ രാജ്യം വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആ സഹാബികന്റെ കാലം മുതലുള്ള ആ കാലം ഭാവി സ്ഥാപികളുടെ കാലം എന്നിവരെ ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയില്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് മറിച്ച് ഇവിടുത്തെ ബഹുസ്വരതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി ചേർന്നു ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ചു ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെ അവർ വിവാഹം ചെയ്തതെന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ബഹുസ്വരതയിൽ ഒരു മഹത്തായ സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ വിവരം കുറഞ്ഞവരായിരുന്നില്ല നമ്മളുടെ മുൻഗാമികൾ എന്നാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അവർ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു അവർ ദീൻ പഠിച്ചവരായിരുന്നു അവർ പ്രവാചകന്റെ തൊട്ട് കാലം മുതൽ ജീവിച്ചു വളർ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മളെക്കാൾ ഇസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ വിവരവും കരിബോധവും ഉള്ളവരായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ചേരമാൻ പെരുമാളിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി അനുവദിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബമാണ് അതിന് സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സാമൂതിരിയുടെ ചരിത്രം മിസ്കാൽ പള്ളിയുടെ കത്തീവിന് സാമൂതിരി രാജാവാണ് ശമ്പളം നൽകിയത് തിരിച്ച സാമൂതിരിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യൽ പറഞ്ഞ് പടക്കതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യൽ ജിഹാദാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടോട്ടി തന്നെ അതാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചത് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തൂഫത്തിൽ മുജാഹിദിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷ അതാണ് ഇസ്ലാമികമായ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്ന സുറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടെ പാത്രിയാർക്കിസിനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മേലെ പിരിയർത്തിയത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു അതാണ് കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ എങ്കിലും ജീവിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ പൂർവ്വ സൂര്യകൾ സൂഫി വൈദ്യന്മാർ ഈ കേരളത്തിൽ വരച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ് ഇസ്ലാമിനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇറാഖിയല്ല നിങ്ങൾ ഇറാനയല്ല നിങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ അല്ല നിങ്ങൾ സൂര്യയല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൗദി അറേബ്യവുമല്ല മുൻനിർത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു വിജയിച്ച ഈ സമൂഹത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു വിജയിച്ച ഈ സമൂഹത്തെയാണ് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ പറയാനുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളണം പക്ഷെ ഈ കേരളത്തിലും അശാന്തി വിധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ജാഗ്രതയുണ്ടായിരിക്കണം ഇസ്ലാം ബഹുസ്വരെ അംഗീകരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പല്ലമിറയിലെ സ്തൂപങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പ്രവാചകന്റെ തൊട്ടടുത്ത കാലം വരെ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് തന്നെ സുനിയയിലേക്ക് സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നുണ്ട് ജാഫറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സൈദിനെയും അബ്ദുല്ലാഹിം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ യുദ്ധവേളയിൽ മദീനയും സുറിയയും തന്നെയുള്ള ദൂരം അള്ളാഹു ചുരുക്കി അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ നേരിട്ട് കാണുകയാണ് ആ യുദ്ധം അവർ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ രക്തസാക്ഷികളായതിനെ കുറിച്ച് റസൂൽ ജീനായി പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ സുറിയൻ അതിർത്തി വരെ സൈന്യത്തെ നയിച്ചു സുറിയൻ ഭരണാധികാരിയായ റോമ ചക്രവർത്തി കരാക്കിയേക്ക് അറിയാമായിരുന്നു സുറിയ ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യിൽ വരും ചലാക്രമങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യത്ത് ഒരു സാമ്രാജ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഇസ്ലാം സുറിയ വരും എന്നറിയാം പക്ഷെ അന്ന് തകർക്കപ്പെട്ടില്ല റോമൻ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പുള്ളതാണ് പലമേറയിലെ സ്തൂപങ്ങൾ അന്ന് തകർക്കപ്പെട്ടില്ല ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് അധിനിവേശത്തിന്റെ ബസന്റൈൻസ് അത് അതിന് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തിരിശേഷിപ്പുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇസ്ലാം വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പരിശുദ്ധ മക്കാ വിജയത്തിന് ശേഷം
എവിടെ കണ്ടു തിരിച്ചു പോകണം അങ്ങനെ കാലിത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ പൂർണ്ണ നഷ്ടയായ കറുത്ത സ്ത്രീയെ കണ്ട് കാലിത് മുടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ കണ്ട് കാലിത് ഭയപ്പെട്ടു പോയി കാലിത് അതിന്റെ ക്ഷീര ശിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ തകർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യാത്രയുടെ ക്ഷേത്രം തകർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബഹുദൈവ ആരാധനക്കെതിരെയായി ബഹുദൈവ ആരാധനക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായി നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പലമിറയിലെ സ്തൂപങ്ങൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുമ്പോ അവിടെ ബഹുദൈവ ആരാധന നടക്കുകയാ താലിബാൻ തകർക്ക ബുദ്ധ പ്രതിമ തകർക്കുമ്പോ അവിടെ ബുദ്ധനെ ആരും ആരാധിക്കുകയാ അത് സ്മാരകങ്ങളാണ് അത് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളാണ് ആ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവാചകൻ കാണിച്ചതെന്ന മാതൃകയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആ മാതൃകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം പ്രവാചകനേക്കാൾ വലിയ പ്രവാചകൻ കൊണ്ടുവന്ന മതത്തിനേക്കാൾ വലിയ പ്രവാചകത്വവും പ്രവാചക മതവും ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക അതേക്കാൾ തീവ്രത കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ കഴിയുമോ ഇസ്ലാമിൽ പ്രവാചകനേക്കാൾ വലിയൊരു വിശ്വാസിയുണ്ടോ പ്രവാചകന് ശേഷം വലിയൊരു പ്രവാചകൻ വലിയ പ്രവാചകൻ കൊണ്ടുവരാത്ത പ്രവാചകൻ കാണിച്ചു തരാത്ത അതിനേക്കാൾ തീവ്രമായ രീതിയിൽ ഇസ്ലാമെ അവതരിപ്പിക്കുക അതാണ് ലോകത്ത് ചെയ്തത് അവരാണ് പഴമറയിൽ സ്തൂപകൾ തകർത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നജറാനിലെ ക്രൈസ്തവ സംഘം വന്നത് ആ ക്രൈസ്തവ സംഘത്തിന് മദീന പള്ളിയിൽ അവരുമായി സംഭാഷണം നടത്തിക്കാൻ ഒരു ഡയലോഗ് ഒരു ഡയലോഗ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അവതീർണമായ സ്വത്തം പ്രവാചകൻ ചൊല്ലിക്കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ടും വിശ്വാസം വരാതെ വരുമ്പോ ആ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് സംവാദം പ്രവാചകൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ വിളിക്കി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വിളിക്കി നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെ വിളിക്കി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെയും എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരാം നമുക്കൊരുമിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ആരാണ് കളവ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ അവരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു ഡയലോഗ് ഒരു സംവാദമാണ് ഇസ്ലാം തുറന്നു വെക്കുന്ന അനന്തമായ സാധ്യതയാണ് ശാപ പ്രത്ത ആ ശാപ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആ ക്രൈസ്തവ ദൗത്യ സംഘം തയ്യാറായില്ല എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാം ഇസ്ലാം ബഹുസ്വരതയെ അംഗീകരിക്കുന്നു അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയും അതിന് പിന്നിൽ ജൂതന്മാരാണ് അതിന് പിന്നിൽ അമേരിക്കയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കളിപ്പാവലുകളെ ആയി കാലം കഴിക്കാനുള്ളവരാണോ നമ്മൾ അമേരിക്ക ലോകത്ത് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹമാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഹൈറ ഉമ്മയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠമായ സമൂഹമാകണം അമേരിക്കയുടെ മുമ്പിൽ പഞ്ചഭുച്ച മടക്കി നിൽക്കലല്ല അമേരിക്ക ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സ്വയത്തമാക്കി കാലം കഴിക്കലല്ല ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയുമാണ് അമേരിക്കയുടെ ആയിരുന്നു ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയുമാണ് നമ്മൾ പഴകി തുരുമ്പിച്ച ആയുധങ്ങൾ ശേഷിക്ക് അമേരിക്കയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പൊരുതി മരിക്കാനല്ല ജീവിച്ച് വിജയിക്കാനാണ് ജീവിച്ച് വിജയിക്കുക റബ്ബിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ തൊട്ടടുത്ത നൂറ്റാണ്ടുകാൽ ലോകത്ത് ഈ യൂറോപ്യന്മാരും അമേരിക്കക്കാരും എല്ലാവരും വളരെ 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 അവഗണനാപൂർണമായ സാംസ്കാരിക ശൂന്യമായ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോ ലോകത്ത് സാംസ്കാരിക ശ്രേഷ്ഠതയുടെ മഹത്തായ വിധാനങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഞാൻ സുദീർഘമായി പറയുന്നില്ല അതിന് തിരിച്ചു പിടിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോ തീർച്ചയായും വിശ്വാസി സമൂഹത്തെയാണോ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനെയാണോ വളർച്ച വലുതാക്കേണ്ടത് രാജ്യഭരണവും രാജ്യാധികാരവും എന്ന ഇസ്ലാമിൽ ഹവാരിജികളുടെ കാലം മുതൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതിയാണോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടത് ജിഹാദ് ഷഹാദ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ ശേഷം ഏത് രീതിയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ ഭരണം ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയ എല്ലാ ജീവിത വ്യവസ്ഥയെയും കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മതമെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇമാൻ ഇസ്ലാം അൽ എഹ്സാൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകൻ രാഷ്ട്രത്തെ ഉൾച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞില്ല ജിഹാദ് ഒരു വലിയ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ യുദ്ധം നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാനുണ്ട് ഏ മക്കാ വിജയ
ഇതാണ് പ്രവാചകരെ അത് അത് നിന്റെ ആത്മാവിനോട് ചെയ്യുന്ന യുദ്ധമാണ് ഇതാണ് വലിയ പ്രശ്നം ഷഹാദ് എന്താണ് എന്താണ് ഷഹാദ് എന്താണ് രക്തസാക്ഷി തിരിച്ചറിയണം ഷിഹാദിന്റെ പേരിലാണ് ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഐ എസ് ഐ എസ് ഐ എസ് അബൂബക്കർ ബാഗ്ദാദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാ എന്താണ് രക്തസാക്ഷി ഖലീഫ ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്താകുന്നത് വരെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് വരെ രക്തസാക്ഷിമില്ലാതെ സ്വർഗം ലഭിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ ആളായി തന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ഉസ്മാൻ അബിൻ മസൂദ് ഏറ്റവും വലിയ പരിത്യാഗിയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പരിത്യാഗിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നോമ്പെടുക്കും അദ്ദേഹം ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കും അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചാര്യത്തിനോട് പ്രവാചകനോട് അവ അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ മാതൃകയില്ല ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുന്നു നോമ്പ് മുറിക്കുന്നു നമസ്കരിക്കുന്നു ഇതാണ് മാതൃക പക്ഷെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനാകാതെ മസൂദ് തീവ്രമായ നിലപാടെടുത്തപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനോട് ബാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാലിനോട് ബാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മസൂദിനെ വിലക്കിയ പ്രവാചകൻ മസൂദ് മരണപ്പെട്ടപ്പോ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകി അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു മസൂദ് സ്വർഗത്തില പ്രവാചകൻ ദൂഷ്യമായി നോക്കി നിങ്ങൾക്കാരാണ് ഈ വിവരം തന്നത് എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൂഷ്യമായി നോക്കിയത് മസൂദിനെതിരല്ല പക്ഷെ ആ സ്ത്രീക്കെതിരെ ആ സ്ത്രീ യോഗ്യതയില്ലാത്തതാണ് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ യോഗ്യതയില്ലാത്തതാണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് മസൂദ് അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ഭൂതിനെയും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു പരിത്യാഗിയായ മസൂദ് പക്ഷെ ഉമ്മറിന് അപ്പോഴും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തന്റെ ഭാര്യ തന്റെ തന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷി ഇല്ലെങ്കിൽ ആയില്ലല്ലോ എന്നത് അദ്ദേഹം ജനനായിരുന്നു ഏറ്റവും പരിത്യാഗിയായ ഏറ്റവും സമർപ്പിതനായ ഒരാൾക്ക് പോലും സ്വർഗം ലഭിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഉമർ കരുതിയത് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായി അബോബ കസുദീക്ക് മരണപ്പെട്ടു ആ സന്ദർഭത്തിൽ വീണ്ടും ഉമറിന് അത് ബോധ്യമായി പിന്നീട് ഉമറിനോട് ഒരാൾ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മിണ്ടാതിരിക്കണം നമ്മളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതർ നമ്മളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതർ അവർ നിര്യാതരാകുകയല്ലോ പ്രവാചകൻ വഫാത്തായി അബോബ് കസുദ്ദീക്ക് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ നിര്യാതനായി പോയി അവർക്കാണ് സ്വർഗം രക്തസാക്ഷിക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് പക്ഷെ ആ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെയാണ് തെറ്റായി വ്യക്തിയുണ്ട് പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ പഴകി തിരിച്ച ആയുധങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ജിഹാദിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ സുദീർഘമായി പറയുന്നില്ല ജിഹാദ് ഷഹാദ് ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്താണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധി മനുഷ്യൻ അതാണ് ഖലീഫ പ്രതിനിധി പ്രാതിനിധ്യം ഖിലാഫത്ത് അതൊരിക്കലും ചെറിയ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഖിലാഫത്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അത് രാജഭരണം സ്ഥാപിക്കലല്ല അത് ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ ജിഹാദാണ് ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ ജിഹാദാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരാണ് സൂഫി വര്യന്മാർ അവർ അവർ പ്രവാചകന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഖിലാഫത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബവാഴ്ചയും രാജവാഴ്ചയുമായി മാറിയപ്പോൾ അവർ മാറി നിന്നു രാജ്യാധികാരത്തിന് അപ്പുറം ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയ ചൈതന്യം പ്രഭാപൂരം പരത്തി ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ നിലനിർത്തി ലോകത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അതിനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് വന്ന് തുർക്കി ഖിലാഫത്ത് വരെ വന്നു തുർക്കി ഖിലാഫത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്കറിയാം അസിദുൽ ബന്നിയും സയ്യിദ് കുത്തുബും മൗദൂദിയും അലിഷരിയത്തിൽ ഇവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ രാജ്യാധികാരത്തിനുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമായി അത് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു ഞാൻ ചുരുക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അതിനപ്പുറത്ത് മാറി നിന്ന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് നവചേതന്യം പകർന്നു നൽകിയ പർണശാലയിൽ ആത്മീയ ചൈതന്യം തുളുമ്പുന്ന മഹാപണ്ഡിതന്മാർ അവരാണ് ഈ സമൂഹത്തെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത് അവർ ബഹുസ്വരത അംഗീകരിച്ചു അവരെല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊണ്ടു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ വളർത്തി വലുതാക്കി ആ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ചർച്ചകളിലൂടെ ആർജിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കെതിരായി വരുന്ന ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭയപ്പെടാനോ ആശങ്കപ്പെടാനോ ഇല്ല നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു